Hii ni Kwe Media. Na nikukaribisha tena katika channel hii. Aa, na kama ni mara yako ya kwanza ni kuweka uweze kusubscribe, unaweza neno jekundu subscribe kisha bonyeza kengele all. Aa, kwa sikia leo tutaenda kujifunza vipengele ambavyo unatakiwa kuvifahamu kabla ya ku anza kutumia inshot kuditia videos na vitu mbalimbali Yes ukifungua inshot muonekano unavokuja hapa nimeweka uh, nimeweka portrait nimeweka landscape mode kwa hiyo inaonekana kidogo kwa video zinaonekana kwa mbali sana. Ya, yeah, lakini ukifungua inakuwa inaonekana kama hivi na hapa ni hizi baadhi ya video ambazo nimetengeneza kutoka kutoka katika hii application ya InShot. Utafungua moja hapa ya video ama unaweza kaadi video yoyote nyingine ile mpya. Unaweza kaadi video yoyote mpya ukaweka hapo ya yeah, inaonekana kwa mbali sana inaonekana kwa mbali lakini uh, nia yetu ni kuelezea vipengele ambavyo utakutana navyo katika inshot ya yeah, hapo nime nimeadi hiyo video lakini uh, lengo la hii video ni kuelezea hivi vipengele vyote vya inshot uh, kitu cha kwanza kabisa hapa kuna hii sehemu mkono kushoto huku kuna hii sehemu imeandikwa canvas. Hii canvas uh, hii ni sehemu ambayo inakupa wewe uwezo wa wa kuchagua wa kuchagua size ya video yako. Kama ni kama ni size ya YouTube, kama ni size ya um, Instagram, TikTok ya yeah, ina option mbalimbali mbali hapa. Kwa hiyo wewe utachagua video yako ambayo unaitengeneza unataka Uh, iwafikie watu gani labda uh, Instagram, YouTube, uh, TikTok. Kwa size hapa utachagua mwenyewe yoyote ile. Hapa mimi sitachagua. Alafu sehemu ya kipengele cha pili kuna sehemu hii ya music. Baada ya canvas kuna sehemu ya music. Hapa inakupa option ya ku ya kuingiza wimbo uh, katika hiyo video yako. Ya, yeah, ukifungua okay. hapo kuna option ya track, kuna effect, kuna record. Hapa kwenye tracks kuna hizo nyimbo ambazo zipo kwenye uh, zipo kwenye uh, storage yako ya simu. Pia kuna ambazo zipo kwenye inshot. Yes. Kuna za kwenye inshot. Inshot pamoja na kwa hiyo hapo utachagua utumie za inshot ama kutoka kwenye storage yako ya simu. Alafu kuna sehemu ya effects. Hizi ni baadhi ya milio ya kama sekunde kumi, tano utakutana nazo hapo. Alafu kuna sehemu ya record. Hii sehemu ya record ni wewe sasa uh, unakuwa una, una unaingiza sauti yako kwenye kwenye hiyo video. Okay, sehemu ya tatu ni sehemu ya sticker. Hii sehemu ya sticker unaweza kaadi uh, labda watermark kwenye video kwenye video yako. Kama umetengeneza labda logo kitu chochote, unaweza ukaingiza kwenye video yako eh uh, ionekane wewe ndio umeitengeneza. Kwa hiyo hapa kwenye sticker ni sehemu ambayo itakuwezesha wewe ku, kuingiza logo ama kitu chochote utakachokipenda kukiweka kwenye hiyo video. Ya, yeah, nimeboneza kwenye hiyo sehemu kama ina vilima viwili. Ya, yeah, hizi ni logo ambazo uh, na vitu ambavyo huwa na naweka kwenye video. So, unaweza kaadi chochote kile. Unaweza kaadi kama umetengeneza una adi. Okay, kipengele kingine ni sehemu ya text. Ni sehemu hapa, sehemu ya text hii sehemu ya texti na kuruhusu wewe kuandika chochote kwenye hiyo video yako unaandika maneno yoyote ambayo yanahusu hiyo video alafu kuna sehemu ya filter hii filter hapa kuna effects kuna effects unaweza ukaweka ukaadi kwenye video yako labda slow zoom jump zoom zoom out tremble thrill zote hizo 
una, 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 unawezo wa kuweka zipo nyingi sana hiyo ni sehemu tu ya kwanza lakini kuna hizo zote ambazo tunaziona hapo kama fed beats little uh, celebrity zote hizo ni effect alafu kuna sehemu ya filter filter unabadilisha muonekano wa video yako bro unataka uh, ionekane hivyo ama hivi ama hivi au hivi au hivi kwa wewe tu unakuwa unachagua hapa wanaitaga color grading kwamba labda video yako ilikuwa na mwanga mkali sana kwa hiyo unataka usaazishe ule mwanga uta utakuwa una unachagua una, una, una sasa kala yako iwaje okay kuna hii sehemu pia inaitwa PIP ama PIP hii sehemu ya PIP unaweza kaadi video katika video yani inakuruhusu wewe kuchagua video yoyote unayoiweka una katika hiyo video yako naona hapo kuna kicho ki video kimejitokeza kime hapo kwa ndo kazi ya pip ama pip okay kuna hii kitu inaitwa precut precut ina, inasaidia wewe ku, ku, kukata video yako ama kuitenganisha kwa hiyo sehemu ambayo labda unaona kwamba ayusiki ama sio 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 lazima sana kuonekana kwenye video unaweza ka, ukasogeza kidogo ukasogeza kidogo alafu ukaweka alama ya tiki ukawa umeitoa hiyo sehemu ambayo unataka wewe ionekane katika video Aa, kuna sehemu ya split split ni ku, kukata video ya yeah, unakata video yako kama hivyo unaona hapa kuna vipande viwili sasa hivi ah kuna vipande viwili ndo kazi ya split unakata video alafu kuna sehemu ya delete delete manake unafuta video ambayo hauhitaji ama umeedit labda ukakosea unahitaji kufuta utaboneza kwenye hiyo sehemu delete ah kuna hii sehemu ya background background hapo kuna hiyo sehemu ya background ah hiyo background aa, ni ni kama tunavyojua background ni kitu cha nyuma kwa hiyo hapo unaweza kaadi background unayoitaka wewe kwenye video yako kama labda ni ya ni ya inshot kule unaweza kaadi background ambayo unaipenda wewe yoyote ile kutoka kwenye gallery yako alafu kuna hii sehemu ya speed kuna hii sehemu ya speed. Speed kuna sehemu ya standard na sehemu ya curve. Standard wa unakuwa una unaongeza speed. Unaongeza speed ya video ama kupunguza speed ya video yote kwa pamoja ndio maana ya standard. Lakini kwenye curve, kwenye curve unaweza kuongeza sehemu ndogo kabisa kuongeza speed yake kuongeza speed yake lakini huku huku mbele ikawa ina ukaipunguza. Kwa hiyo cave manake sehemu kidogo inaweza ka play kwa haraka alafu sehemu nyingine ika play polepole. Niona guys effects wanatumiaga sana kwenye movies kama pengine kama hivyo. kuna sehemu ya crop Yes, hii ni sehemu ambayo ina 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 ina, ina, ina kuhusu wewe kupunguza video yako kama ni kubwa sana uh, inapita ukubwa wa size labda ya YouTube ama size ya ya, ya Instagram unaweza ka crop. Pia kuna sehemu ya volume. Volume ni sehemu ambayo wewe utaitumia kuongeza uh, kuongeza sauti kwenye video yako kama video yako ulichukua ina sauti tayari unaweza kaiongeza hapo ha, lakini pia kuna hii voice effect hapo kuna voice effect ni kubadilisha sauti katika katika video yako unaweza kubadilisha sauti kuna sauti ya kitoto kuna sauti ya kiume kuna sauti ya kike kuna sauti ya ni kama demon alafu kuna sauti ya robot kuna sauti ya sim kuna sauti sauti ya ah uh, is loudspeaker na sana ya 
hizo zote unaweza kutumia kuchange character ya voice yako sauti alafu kuna hii sehemu ya replace replace maana yake uh, video unaona haihusiki uh, labda umeadi uh, clip tofauti tofauti sasa kuna kuna clip ambayo kuna clip ambayo haihitajiki kwenye hizo clips ulizo hadi unaweza kaiboneza hiyo clip alafu zeni ukaboneza neno replace itakupeleka kwenye gala ile maana yake unaibadilisha yani una hadi video nyingine ambayo inatakiwa kuadiwa hapo Aa, kuna hii sehemu imeandikwa duplicate duplicate maana ni kuongeza video nyingine yani kama hii video hapa naweza nikai duplicate nikiboneza hapa duplicate zita zitakuwa mbili zitaongezeka kama hivi ambavyo imeonekana kwa sasa hivi zimeongezeka zimekuwa mbili okay alafu kuna hii sehemu ya reverse hii sehemu ya reverse maana ni kurudishia video yani kama mtu alikuwa na, anatembea kuelekea mbele ukiboneza kwenye hiyo sehemu reverse inarudi anakuwa anarudi ya yeah, ndio maana ya reverse alafu kuna sehemu hii ya rotate rotate maana yake uh, unaibadilisha una, una, una muonekano wa video kama ilikuwa inaonekana chini juu ina, 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 ukiboneza rotate inaonekana juu chini ndio maana ya rotate alafu kuna hii sehemu ya flip flip ni kone, ni, ni, ni kugeuza ni kugeuza ni kugeuza uelekeo wa video yako kama kwa mfano mtu alikuwa anatembea anaelekea kushoto ukiboneza sehemu ya flip atatembea anaelekea kulia na sehemu ya mwisho kabisa katika inshot ambayo unatakiwa ifahamu uh, ni hii sehemu ya freeze uh, ukiboneza neno freeze kwenye kwenye video yako itaganda yani kama mtu alikuwa anatembea itasimama e, yule mtu atasimama kwa muda kadhaa kwa hiyo uh, ukiwa unatengeneza video zako hizi ndio sehemu za muhimu na sehemu za muhimu za kuzifahamu ukiwa unatumia inshot okay leo tutaishia hapo na katika video zinazofuata nitakuja uh, tujifunze uh, namna gani utaweza kutengeneza video hizi na kuweka stickers ama utamaki kwenye video zako usisahau kusubscribe kama uje subscribe kwenye hii channel uh, utakuwa unapitwa na vitu vingi sana kwa hiyo ni kualike tu uh, uweze kusubscribe ili kujipatia mafunzo mengine ambayo yatakuja ya jinsi ya kutumia inshot katika kutengeneza video nzuri na za kuvutia za kuwavutia watu nikukaribisha usubscribe usipitwe na vitu tunavyo viposti ama kuvi upload katika channel hii ya Y Media. Asante sana.